大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉菲片片。掐指一算，上一次吐槽烂片好像都是半年前了。最近两年，我确实很少吐槽烂片，除非忍不住。所以作为一个封神迷，今天就必须要给大家吐槽一下最近新出的网络电影《封神妲己》。《封神榜》的故事就不用我跟大家啰嗦了吧？咱们直接来看这电影是咋魔改的。本片开头用晃了一分钟的长镜头，在马人晃晕前，终于说清楚发生什么事了。一个叫袁弘的白猿精把胡族给灭了，并且抓了胡族的女帝来成亲。李玉是一只九尾妖狐，但是出场的人物介绍却已经写的是妲己了，这是害怕写九尾，这是虚名人嘛。除了九尾，一同被关押的还有两个穿着夜游服装的女妖。你以为他们也是狐狸吗？错，他们一个是蛇精，一个是水仙。我是想不明白这俩物种是怎么混进狐族的。而且看我封神的都知道，狐狸精的俩闺蜜应该是雉鸡精和琵琶精啊。元昊手下还有六个兄弟，合称眉山七怪。在原著中，这六个兄弟都是能和杨戬、哪吒交手的强人。但在这里呢，六月豪强被一根面条给团灭了，而背后动手的正是一脸皮样的姜子牙。我是你姜哥。原来他拿出拂尘，哦，原来是拂尘啊，这头要做的跟兰州拉面似的。只见袁弘拿出了蓝牙棒，和姜子牙打了起来。在原著里，姜子牙没了法宝，就是个战五渣，而袁弘可就厉害了，是一根铁棒，还精通七十二般变化，能和杨戬五五开。哎，这个袁弘的设定和经历，你是不是很眼熟？《封神》成书晚于西游，所以袁弘这个角色很可能就是照着孙悟空写的。然而就这么一个类比猴哥的狠角色，在这部片子里被姜子牙完虐。姜子牙刷了眉山七怪的 KPI， 要因为误会和九尾三人组打了起来，最后九尾断了条尾巴才逃了出去。三人逃到女娲庙里，向女娲娘娘诉说他们山穷水尽。不过依我观之，三位衣着华丽，妆容精致，面色红润，还有点富态。而且以你们仨的战斗力，去哪儿混混不行，怎么就走投无路了？然后女娲还真显灵了，给焦卫指了条明路，让他去鸡头侯苏虎家里，因为这家的小姐苏妲己刚刚去世，可以占了他的肉身活下去。按说妲己是封神榜中最冤的一位，挺好的一个姑娘，在路上走着走着就被狐狸精摄魂夺体，本来就是无辜惨死。更惨的是，天下皆知妲己是祸水，但是却不知道这坏事都是狐狸精干的，这戏剧冲突也就有了。而在电影里，九尾是趁妲己夭折取而代之，让人就感觉好像是顺理成章的事。一开始我们明白，为啥非要画着天足改这一笔，后来发现编剧从一开始就打定主意要给妲己洗白啊！这就是一部披着封神外衣的大女主玛丽苏。接着看，此时玉虚宫里元始天尊正在发放主线任务，长颈象征从哪个网上游戏里扒了贴图，申公豹主动揽活，而天尊却把任务交给了不着调的姜子牙。这让申公豹怀恨在心，踏上了暗中捣乱的道路。天尊给了姜子牙三个道具：三个锦囊葫芦、打神鞭和新黄旗，还把自己的坐骑派给了江上。这特效就挺敷衍的了。没想到下一秒，绿幕都露出来了，怎么像摇身一变成了个小胖子？这载具变队友还怎么骑啊？姜子牙前面还一口一个老头的叫着元水天尊：“哎，老头，站住！”下山前却深情的嘱咐师傅要注意身体：“您自己多注意身体啊！”我知道便是想做一种反差，轰动一下他俩的师徒情。但我实在想不出元始天尊这样的大神身体会出什么问题，脱发吗？一转眼五年过去了，妖女三人组洗白身份入主苏家。这天，三人正在嬉笑打闹，忽听得外边鼓角声乱纷纷。一打听，原来是纣王发来的兵。纣王亲自带兵征讨冀州侯苏护，阵前连斩冀州数将。虽说历史上纣王也是个力能刚顶的猛人，但是让最高领袖离开权力中心，跑到人家门口领导砍人，属实有些离谱。就在苏护打算披挂上阵时，一袭白袍冲出城门，与纣王交战。你猜是谁？是妲己啊！好家伙，替父上阵，简直就是大圣花木兰，冀州穆桂英啊！然而前面春风有多帅，交手时送的就有多快。妲己一个回合没撑住，就送了人头啊，不对，是送了整个人。注意留心妲己的运动轨迹，就要给牛顿看了，肯定得从棺材里蹦出来。纣王拉着妲己，突然就跑到了河边。妲己也完全没有反抗啊，就这么跟着敌人来到了河边。然后纣王就霸道总裁附身，开始撩妲己，甚至还展开了壁咚。这个距离啊，不是打起来就是接着。和这所有的不合理，就是为了让男郡主相遇，在营内的擦点小火苗。费这么大周折，让两人独处，那当然得聊点成年人的话题。于是双方就国际局势充分交换了意见。妲己同志准确的指出大商目前的困境，便提出了一揽子解决方案，获得了纣王同志的高度认可。至于妲己到底有什么高见，能让纣王交口称赞呢？我估摸着编剧没那个水平，所以就随便用了几个镜头配 BGM 就糊弄过去了。接下来，纣王放妲己回去，到了晚上就跑来城门前提亲，他要用这天下来娶妲己。果然是纣王，一出手就被城堡鱼塘的阔气。纣王成功娶了妲己，还专门为爱妃修建了一座摘星楼。而这个楼有多炫酷呢？就这昏暗的灯光，正亮的大 LED 灯泡。
和闪动的彩色氛围灯。没想到，三星队内线的商朝竟然有当代夜店的风采。我打了一辈子仗，就不能享受享受吗？双方和妲己信心满满，打算颁布新政，却遭到了群臣的反对。这场戏就给人一种周王室有雄才大略的明君，像一位手底下的人都是废物，这才遇不得志。这帮大臣们说，表面说的头头是道，其实不就是不想自己吃亏吗？微博说最近宫里闹妖精，老有人失踪。这人呢，确实是妲己的姐妹水蛇精给吃的。然后妲己却跟不打自招似的，赶紧说自己每天和纣王商讨国事，并没有蛊惑之心。更离谱的是姜皇后。这不就是一个标准的宫斗剧入门小 boss 的嘴脸吗？我玩什么来着？妲己拿的果然是大女主的剧本。姜皇后就这样被三人组里的小蛇盯上了，她当众就要杀姜皇后，还众目睽睽之下管妲己叫姐姐。这操作迷惑的，让人以为她跟妲己有仇。幸亏姜子牙用一套闪电五连鞭灭了小蛇。话说姜子牙为什么会在这里呢？自从下山，姜子牙在河边钓了几年鱼。姜太公钓鱼，愿者上钩这故事我也不废话了。鸡伯侯姬昌也确实来了。就跟提前看过剧本似的，姜子牙是一句用的话也没说呀、啊，他就认定人家是贤士，想请人家出山辅佐自己。然而，当姜子牙听说姬昌是罪人之身的时候，瞬间变了脸。我是行天道的，不与罪犯为伍。What? 拒绝了姬昌的姜子牙，被一道妖气引来朝歌，这才混进王宫，到处找妖精。救了皇后之后，就顺利当上了干部。而且他也认为纣王才是他应该辅佐的明主。看到这里，我迷惑了啊！于是回看前面元始天尊发任务的剧情，确实说的是奉行天道，扶助明主。但前面明明也加了一句：“伤势已显轻腿之下。”所以就姜子牙这个智商，元始天尊还敢让他封神？脑子里进了麻辣烫了吗？书归正传，接下来的剧情我还是快速说吧。因为主要事件，姜子牙和妲己彻底结仇了，没几天就被妲己算计，差点丢了性命，只能暂时下线休养。另外，妲己被申公豹一忽悠，就达成了合作。他们催眠了纣王，告诉他只要建一座露台，就能江山永固。而露台实际上是妖族的祭坛。妲己想通过露台以妖邪将士重整狐族，便于要给纣王和妲己洗白，我也认了。那你就洗到底嘛。结果有了露台，纣王和妲己便开始不理朝政，过上了花天酒地、没羞没臊的生活。姜皇后看在眼里，急在心里，她把妲己单独约到女王庙，并且埋伏刀斧手，准备做掉妖妃。但人家是九尾啊，就算把小组织拉过来，都不一定打得过，何况几个小兵呢？现在妲己清了兵线，打算杀皇后时，女娲庙的七轮大灯又亮了。然后在女娲娘娘的命令下，姜皇后还是被弄死了。我的命，我自己做主。没错，一个狐狸精敢叫板女娲，这就好比邢道荣对阵关云长，奔波霸挑衅如来佛，实习生打脸 CEO。我是没想明白，妲己的勇气是谁给的？流言蜚语吗？而另一边，露台到底长什么样呢？还真就是鹿的样子。去掉鹿头，加上防御塔，就是半个毫无深渊，不来场大乱斗都说不过去。接下来的剧情就开启了八倍速模式。就在妲己准备启动仪式召唤胡族的时候，挂机练级的姜子牙又出现了，不光打乱了仪式，也重伤了妲己。一直在幕后的申公豹无耻的搞偷袭，现在是师兄弟的真人 solo 时刻。这场战斗从发型来看是羊头大战牧羊人，从兵器来看是电击棒劈个火钩子，从特效来看是雷切 vs 火盾。最终，申公豹不将武德打向一旁的四不像，姜子牙开疾跑，肉身挡招。虽然我没想明白为啥有兵器还要用身体来挡，不过四不像为了救姜子牙，用了移形幻影脱离战场，只不过使用的代价是暂时掉线。抛开两朵个白枝，露台上，纣王还在抱着妲己做最后的告别。妲己面无表情的对台词：“似乎是在告诉大家，老娘没那么容易死。”果然，申公豹带着一群人前来效忠纣王，并且复活了妲己。至于为什么要复活妲己呢？我猜是为了拍续集。拍续集我是很支持的，多拍这种片子，迟早有一天观众会尬到用脚趾抠出一个四室两厅来，还省了买房钱。关于这部片子呢，很多与主线关系不大的情节都被我省略了，反正我说了你们也听不进去。作为一部网络电影，观众可以不计较你的特效、场景，但是起码得把故事讲好，得让人看得出片问的诚意。而在这部电影里，几乎看不见用心的地方，到处都是低级错误，剧本就像是好几个人传出来的，十分粗糙。前一秒两个人还志在将真设计，一副伪光正的样子。后一幕，二人就这样下线，干出一堆肮脏事，而且两人的感情线也显得莫名其妙。这就是情不知所起，一往情深。要是对感情戏的刻画，他连哪吒传奇都比不上。我早就知道爱妃是狐狸变的，寡人宁负天下，也绝不负你。<笑>在原著中，姜子牙是个很有魅力的角色，七八十岁的老头出来替天行道，毕竟妻子三灾，失之不渝。最终未能封神也不悔，他身上透露出坚毅、悲悯和理想主义的品质，这些都是姜子牙魅力的来源。就比如蓝天叶老师扮演的姜太公，而这部电影里的姜尚只有愚蠢和猥琐，就像是把关云长演成了假队长，把岳武穆演成了李莲英。就像六老师开化名句，信说不是胡说，改编不是乱编。
不是说人物设定不能改，可是改完以后，起码要把故事讲顺了。哪吒之魔宗降世，说的也是风水宇宙的故事，但实际上可以看作是架空故事了。故事里所有的人物性格都变了，但得益于完整精彩的故事，重新塑造的每一个角色也都富有独特的魅力。这样的改编才是大家喜闻乐见的改编。中华传统文化博大精深，源远,远流长。《封神》和《西游》一样，都是家喻户晓的神话 IP， 国民度高，故事精彩，角色丰满。我觉得可塑性绝对不比漫威那帮的超级英雄差。可为啥总是烂片呢？还不是因为不需要买版权，成本低，观众又熟悉，方便赚 W， 所以每年都要被拿出来糟蹋一遍。不对，是糟蹋好多遍。哎，希望咱们国产电影有朝一日真正能拍出一部叫好又叫座的神话题材电影，我绝对包场支持。今天就先说到这里吧，下期视频咱们继续聊国产情景喜剧。拜了个拜。